வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம செகண்ட் சாப்டருக்கான எக்ஸாம்பிள் சம்ஸை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் கொஸ்டின் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இந்த சம்மில் என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கண்டக்டர்னுடைய டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷியன்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஆல்ஃபா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் பெர் டிகிரி செல்சியஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் அந்த கண்டக்டர்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரீ ஓமாக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்போ அந்த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ஆர் பைப்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாடல் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்கில் ஒரே ஒரு ஃபார்மில் தான் இந்த ஃபார்மில் என்ன ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஒரிஜினல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இந்த ஒரு ஃபார்முலா போதும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு டெல் ஆரில் தான் நம்மளுடைய அன்னோன் ஃபேக்டர் இருக்குது அப்போ இது எப்படி வந்துடணும் ஆல்ஃபா ஆர் டெல்டின்னு எழுதிடலாம் ஆல்ஃபா எவ்வளவு இதை ஃபோர்னு எழுதினோம்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கரெக்டா ஆர் வந்து த்ரீ டெல்டி எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தட் இஸ் எயிட்டி சேஞ்ச் இல்லையா அப்போ இது ஒரு டுவெல் டுவெல் இன்டு எயிட் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்போ இங்கே என்ன வரும் நைன்டி சிக்ஸ் வரும் இந்த டென் பவர் மைனஸ் டூவை போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ மைனஸ் ஆர் பிரைம் அப்போ இதில் இருந்து ஆர் பிரைம் வேணும்னா த்ரீ ப்ளஸ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இப்போ தட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஓ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ரைட்டா இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு அடுத்த வரக்கூடிய சமூகம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் பாருங்கள் இது ஒரு கண்டக்டருடைய ஆல்ஃபா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் இங்கே என்ன கிவன் டேட்டா இருக்குன்னா ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் ரெஸ்பெக்டிவான டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஏற்கனவே நம்ம ஃபார்மில் பார்த்துட்டோம் alpha equal to change in resistance by original resistance with respect to change in temperature சரி இப்போ இதில் அப்போ இந்த டேட்டா படி நம்ம போகணும் அப்படின்னா இதில் வித்தியாசம் எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் இதில் ஒரிஜினல் எது கம்மியான வேல்யூவோ அதுதான் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்டு சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இங்கே ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ட்வெண்ட்டி அப்போ இது எப்படி எழுதிடலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை நைன் ஹண்ட்ரட்னு வருது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த டென் பவர் டூவை மேலே எழுதும்போது மைனஸ் டூன்னு எழுதுகிறோன்னு வைங்களே அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபோர் டைம்ஸ் அடிக்கலாம் ஃபோர் நைன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஆன்சர் எப்படி வரணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பெர் டிகிரி செல்சியஸ் கரெக்ட் தானா டென் பவர் மைனஸ் டூ வச்சுட்டேன் மேபி உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் கொடுத்துருக்கலாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா வரும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் இம்பார்ட்டன் சம் ஃபைன் ஃபிஃப்டீன்த் சம் பாருங்கள் ரெண்டு பல்பு அதனுடைய பவர் ரேட்டட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று தேர்ட்டி இன்னொன்று சிக்ஸ்டி இதை ரெண்டையும் பேரலாக ஒரு பவர் சப்ளையில் கொடுத்துருக்கோம் சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து வி இதான் அவங்க கொடுத்துருக்குது இப்போ என்ன கேட்குறாங்க மொத்தம் அதில் மூணு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இதில் உங்களுக்கு ப்ளஸ் என்னென்னா இதில் வந்து நீங்கள் எதுவும் டேட்டாவாக கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் அவங்க கேட்குற கொஸ்டினை லாஜிக்கலாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணால் போதும் ரைட்டுங்களா மொத்தம் மூணு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை த பிரைட்டர் பல்ப் இதில் எந்த பல்பு பிரைட்டாக எரியும்னு கேட்குறான் ரைட்டுங்களா அப்போ ஃபார்ம்லா ஆஃப் பவர் இஸ் வி ஐ அல்லது வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம சூஸ் பண்ணி இதில் நம்ம வந்து அவங்க கேட்குற அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணணும் சின்ஸ் இட் இஸ் பேரலல் ஓல்டேஜ் மாறாது அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை எடுக்கலாம் அப்போ இதில் வி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இதிலேருந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் பவர் ப்ரப்போஷனல் டு கரண்ட் எந்த பல்பில் அதிக கரண்ட் வருமோ அது அதிக பிரைட்டாக இருக்கும் அப்போ இதில் சிக்ஸ்டி வாட் பல்பில் தான் பவர் அதிகம் ஸோ அதிக கரண்ட் வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு சிக்ஸ்டி வாட் வில் க்ளோ பிரைட்டர் இந்த கேஸில் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் விச் பல்ப் வில் ஹாவ் கிரேட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இங்கே வாங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுங்க வி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ செகண்ட் கேஸில் பவர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த பல்புக்கு கம்மியான பவர் இருக்கோ அதுக்கு அதிக ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போ தேர்ட்டி வாட் பல்ப் will ga will have greater resistance idukku answer panninga rendu question ku answer paniyaacha moonavathu kekra appo oru vela inda bulb series la irundha endha bulb bright aagum nu kekra appo apdiye inda bulb enna pannuvom series ku la kondu povom battery v idu undu evlavu 30 watt idu 60 watt appo idu eppadi kandupidikalam ippa idile சீரீஸில் கரண்ட்டு கான்ஸ்டன்ட்
அப்போ இப்போ இதில் எந்த எந்த இதில் வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இதில் எங்கே அதிக பவர் இருக்கும் அங்கே அதிக வோல்டேஜ் ட்ராப் இருக்கும் ட்ராப் இன் வோல்டேஜ் வில் பி மோர் ரைட்டுங்களா அப்போ தேர்ட்டி வாட் பல்பு தான் இங்கே பிரைட்டாக எரியும் சின்ஸ் பி ப்ரொப்போஷ்னல் டு வி சீரீஸில் ஐ கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் கேஸில் சிக்ஸ்டி வாட் பல்பு பிரைட்டராக இருந்துச்சு ரெண்டாவது கேஸில் தேர்ட்டி வாட் பல்பு பிரைட்டராக இருக்குது அப்போ ஒரு பல்பினுடைய பவர் ரேட்டிங்கை வச்சு அதனுடைய பிரைட்னஸ் சொல்ல முடியாது அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோங்கிற அடிப்படையில் தான் அதை நீங்கள் சொல்ல முடியும்னு அந்த கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைன் ஃபைன் இந்த கொஸ்டின் சிக்ஸ்டீன்த்து சம் ரெண்டு பல்பு கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய பவர் ரேட்டிங் வோல்டேஜ் ரேட்டிங் கொடுத்துட்டு இது ரெண்டும் சீரீஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டான் சொல்லிவிட்டு இதில் எந்த பல்பு ஃப்யூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ்ன்னு கேட்குறான் ரைட்டா இப்போ இது ரெண்டும் சீரீஸ் இப்போ இதை படமாக வரைஞ்சோம்னா இப்படி ரெண்டு பல்பு ஆக்சுவலாக இதை மொத்தம் வந்து நானூற்றி நாற்பது வால்ட்டில் கொடுத்துருக்கீங்க வோல்ட்டு அது இரநூத்தி இருபதா இரநூத்தி இருபதா இங்கே பிரிஞ்சிடுச்சு இது வந்து டுவெண்ட்டி வாட் இது வந்து ஹண்ட்ரட் வாட் இதில் எந்த பல்பு ஃபீஸ் ஆக ஃபியூஸ் ஆகுங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் இந்த பல்பினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஆர் ஃபார்மில் வந்து வி ஸ்கொயர் பை பி அப்போ டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே டூ வந்து லெவன் டைம்ஸ் அப்போ இதில் ஓவராலாக இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோன்னா டூ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஓம் இது ஆர் ஒன் முதல் பல்பினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் பல்பினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அதே ஃபார்மில் தான் அப்போ என்ன எழுதணும் டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்போ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் இது வந்து அநேகமாக ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஓம் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ஆர் டூ அப்போ சீரீஸ் வரும்போது ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ இதில் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா ஒரு டூ ஃபோர் டூ ஜீரோவையும் இந்த ஃபோர் எயிட் ஃபோரையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ இங்கே வந்து ஒரு டென் நைன் டூ அப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ நைன் சாரி டூ நைன் ஜீரோ ஃபோர் ஓம் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா இது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ டோட்டல் கரண்ட் என்ன வரணும் I ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்போ ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டியை இந்த டூ நைன் ஜீரோ ஃபோரால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வருது நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க சரிதானா பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆம் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ சீரீஸில் கரண்ட்டு மாறாது இப்போ இதில் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிப்போம் வி ஒன் தட் இஸ் ஐ இன்டு ஆர் ஒன் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டு ஆர் ஒன் எவ்வளவு டூ ஃபோர் டூ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா பி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக வருது அதே மாதிரி வி டூ போங்க ஐ இன்டு ஆர் டூ தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டு ஆர் டூ வேல்யூ இஸ் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இது அப்ராக்சிமேட்டாக செவன்டி த்ரீ வருது இப்போ இதனுடைய ரேட்டட் வேல்யூ பாருங்கள் டூ டுவெண்ட்டி இங்கே அது அதனுடைய வேல்யூவை எக்ஸீட் பண்ணிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பல்பு தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஃபியூஸ் ஆகும் ட்வெண்ட்டி வாட் பல்ப் வில் கெட் ஃபியூஸ்ட் பிகாஸ் தே ரேட்டிங் வோல்டேஜ் இஸ் மோர் ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச்